दिख रहा है ग्लोबल मोड इंटरफेस एफ जीरो जीरो पर आईपी एड्रेस हो गया मेरे पास कितना टेन वन 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 टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव जीरो नो शट डाउन एंड ऑल्सो वन इंटरफेस सीरियल वन जीरो आईपी एड्रेस ट्वेल्व वन 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 एंड ऑल्सो एक लूप बैक बनाना पड़ेगा ना लूप बैक पर आई पी एड्रेस मैंने दिया टू हंड्रेड डॉट वन सिक्स एट डॉट वन डॉट वन ठीक है स्लैश थर्टी टू ही दिए मैंने अब ये राउटर ई आई जी आर पी हंड्रेड नेटवर्क ऑफ ट्वेल्व वन वन जीरो 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 थ्री एंड ऑल्सो नेटवर्क ऑफ टू हंड्रेड वन सिक्स एट वन डॉट वन टेन का नेटवर्क तो दोस्त मेडोटाइज करूंगा ही नहीं ना क्योंकि टेन का नेटवर्क अगर मेडोटाइज कराऊंगा तो वो टेन ही बंद कर जाएगा आर टू इंटरफेस सीरियल वन जीरो आई पी एड्रेस ट्वेल्व वन वन टू नो शट डाउन एंड ऑल्सो लूट बैक वन बना लो इसके ऊपर डन है राउटर ई आई जी आर पी हंड्रेड नेटवर्क सही है चीज चलो जी अब इन पे आर सिक्स आर फाइव आर सिक्स आर फोर आर थ्री ठीक है इन सब के ऊपर जाकर के मैं करता हूं एक इनको मैं एज अ कंप्यूटर एक्ट कराऊंगा सबको ठीक है तो सबसे पहले आर थ्री पर चलते हैं नो आई पी राउटिंग एंड आई पी डिफॉल्ट गेट पे वुड बी टेन वन 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 इंटरफेस एफ जीरो जीरो टू शो हिस्ट्री हाँ जी आई पी एड्रेस टेन वन वन टू डन आर फोर पर चलो आई पी एड्रेस टेन वन वन थ्री आर फाइव पर चलो आई पी एड्रेस टेन वन वन फोर एंड ऑन आर सिक्स अब दोस्त आर वन पर जाकर के मैं चलाऊंगा क्या नेट राइट और पैट इन फैक्ट कमांड तो याद है ना yes, क्या था बोलो आई पी नेट फूल फूल को नाम देना सेम टू सेम तो कमांड है पीछे वालों को दिख रहा है तेरे को छोटा बन रहा है आईपी नेट पूल मैंने बनाया नेटवर्क पुल्स नाम से इसको स्टार्टिंग आईपी मैंने दी टू हंड्रेड वन सिक्स एट वन डॉट वन एंडिंग भी सेम है सही है फिर आएगा मेरे पास नेट मास्क सही है चलो जी अब एक्सेस लिस्ट थर्टीन बोल लो कमांड परमिट कौन सा नेटवर्क टेन वन वन टेन वन वन जीरो 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 टू फाइव फाइव टू फाइव फाइव क्लास सी है और आई पी नेट इन साइड सोर्स मैच करेगी लिस्ट नंबर थर्टीन को और वो पूल नेटवर्क पुल्स से ओवरलोड होकर के जाएगा सही है और कुछ रह रहा है इंटरफेस इंटरफेस एफ जीरो जीरो से ये जो सोर्स नेटवर्क है दस का सोर्स नेटवर्क है ना ये जो सोर्स नेटवर्क है ये एफ जीरो जीरो से तो राउटर के पास आएगा ना 
तो मैं क्या लिखूंगा आई पी नेट इन साइड अब देखो दोस्त यहाँ मैंने दो कमांड डिफाइन करी थी आई पी नेट इन साइड पूल आई पी नेट इन साइड सोर्स लिस्ट वन पूल नेटवर्क बोल थे ना है ना अब पूल नेटवर्क बुल्स के अंदर वो इन साइड ग्लोबल आई पी है जिसमें वो कन्वर्ट होगा हाँ है ना तो मैंने इन साइड लोकल के लिए तो ये कर दिया आई पी नेट इन साइड अब जो ग्लोबल है इंटरफेस एस वन जीरो पर मैं जाकर के लिखूंगा क्या आई पी नेट आई पी नेट आउटसाइड ये थोड़ा हैंग मारता है अभी आ जाएगा अपने आप हो गया सही बात है चेक कर लो बेशक डू शो आई पी नेट स्टैटिस्टिक्स भाई एक्सेस लिस्ट थर्टीन पूल नेटवर्क बुल्स के साथ मैप्ड है पूल जो नेटवर्क बुल्स है उसके अंदर नेटमास्क है ये सही बात स्टार्टिंग आई पी भी यही है एंडिंग आई पी भी यही है और टोटल ये एक ही यहाँ पर एड्रेस है हाँ है ना चलो अब जरा जाना एक बार आर फोर पे नहीं आर थ्री पे पहले तो आर थ्री पर जाके देखो अपने गेटवे को पिंक कराओ या देखो पहले आर वन पे मैं करता हूँ दोस्त एक कमांड डी बग आई पी नेट सही है ना आर थ्री पे जाकर के अपना गेट वे से पिंक करा लो हो रहा है तो अब वो जो मैंने यहाँ पर ये लूप बैक क्रिएट करा है टू 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 इधर मैंने क्रिएट करा है ना ये ध्यान है देख लो क्या आर वन पे उसका राउट आ रहा है आ रहा है ना तो मतलब रीचेबिलिटी तो है जाओ फिर आर थ्री पर पिंक करा लो टू डॉट टू डॉट टू डॉट टू हो रहा है सोर्स आई पी जब टेन डॉट टू आई थी तो वो टू हंड्रेड डॉट वन में कन्वर्ट होकर गई है ना अब आर फोर से देख लो बेशक पहले तो अपने गेटवे को पिंक कराओ क्या गेटवे को पिंक कराते हुए यहाँ पर कोई डीबक नेट हो रहा है नहीं लेकिन जब मैं पिंक करूंगा किसको आउटसाइड नेटवर्क को तो इसने वो भी कन्वर्ट करे ना उसको भी कर दिया देख लो कन्वर्ट उसको भी इसने 200.1 में ही करा आर फाइव से भी जाओगे यही होगा पिंग हो गया और आर सिक्स से भी सही बात है सही बात है कि नहीं है अब लो दोस्तों फिर आर वन पर चलना जरा शो आई पी नेट ट्रांसलेशन कन्वर्ट हो रहे हैं सब एक ही में बस तो फिर नंबर यार ये ऐसी नहीं सकता बोर्ड नंबर वगैरह आगे आगे पीछे सारे दिखाता है तो कई बार पिंक करूंगा तो एक आधी बार हो सकता है दिखा दे अच्छा देखो अब एक बार कि दोस्त आ, मैं चाहता हूं इसको क्लियर करना तो कमांड क्या रहेगी क्लियर आई पी नेट ट्रांसलेशन स्टार स्टार मतलब सब कुछ गायब कर दे नहीं है ना नहीं है ना अच्छा अब दोस्त मैं चाहता हूं कि इसको हटा दूं मैं इसको दूसरे तरीके से अप्लाई करके दिखाना चाहता हूं किसको पैट को दो तरीके बताए थे ना मैंने yes, दूसरे तरीके से करूं yes, तो पहले इसको ना कैसे करूंगा नो आई पी नेट इन साइड सोर्स लिस्ट थर्टीन पूल नेटवर्क बुल्स ओवरलोड अच्छा और नो एक्सेस लिस्ट थर्टीन ये भी कर रहा हूँ मैं सब कुछ वापिस गुरु से स्टार्ट करूंगा ठीक है और साथ में पहली कमांड क्या थी नो आई पी नेट पुल नेटवर्क पुल समझे अब जरा करना डू शो आई पी नेट स्टेटिस्टिक्स सही है सिर्फ इनबाउंड और आउटबाउंड इंटरफेसेस हैं और कुछ नहीं है सही बात है चलू आगे अब देखो दोस्त आर वन पे मैं लगाता हूं उसको दूसरे तरीके से डायरेक्टली लगाओ एक्सेस लिस्ट थर्टीन परमिट परमिट टेन वन वन जीरो 
या थर्टीन ये लो इसको नंबर चेंज कर लो बेशक थ्री कर लो परमिट टेन वन वन जीरो 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 टू फाइव फाइव ये नेटवर्क बुझाने के लिए परमिट है अब क्या है मेरे पास देखो आई पी नेट इन साइड सोर्स लिस्ट थ्री राइट अब ये इंटरफेस कौन सा इंटरफेस है एग्जिट इंटरफेस सीरियल वन जीरो है ना तो ये लो इंटरफेस सीरियल वन जीरो से ओवरलोड मार दे हो गया आर थ्री पर जाना टिंक कराना हो रहा है ये ट्वेल्व वन 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 में कन्वर्ट कर रहा है उसको ट्वेल्व वन 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 में क्यों क्योंकि सीरियल वन जीरो पर आईपी एड्रेस है ट्वेल्व डॉट वन डॉट वन डॉट वन इस ये बात सबको समझ में आई है या नहीं आई है पक्का सभी को सर से अब देखो दोस्त R1 पे से जो लूप बैक था वो मैंने हटा दिया R2 जो है वो 10112 को पिंग नहीं कर सकता क्यों नहीं कर सकता क्योंकि देखो यार R2 के पास में करना जरा शो आई पी राउट भाई 10 का तो राउट है ही नहीं हाँ है ना क्योंकि 10 का तो नेटवर्क मैंने कभी एडवर्टाइज करवाया ही नहीं मैं यही तो चाहता था तो जब उसके पास वो नेटवर्क है ही नहीं तो उसको पिंग कैसे करेगा कभी नहीं कर सकता दोस्त सही बात है कि नहीं है बस अच्छा एक भाई ये उससे बात कर सकता है वो इससे नहीं क्योंकि किस, ये तो कन्वर्ट करके जा सकता है लेकिन उसको पता ही नहीं कि उसको कन्वर्ट करना है इसमें हाँ ये देखो आर वन पर देखो शो आई पी नेट ट्रांसलेशन अच्छा अभी सारी ट्रांसलेशन जा चुकी है आर थ्री पे जाकर के पिंक करा लो आर फोर पे जाकर के पिंक करा लो आर फाइव से भी करा लो जितने मर्जी आप लाओगे दो सबके सब हो जाएंगे क्योंकि सभी के लिए कुछ ना कुछ अलग अलग पोर्ट नंबर ही लग कर जाएगा ये तो ट्वेल्व वन वन टू हो रहा है हो रहा है हो रहा है आप देखो यहाँ पर शो आई पी नेट ट्रांसलेशन भाई टेन डॉट टू जो है वो भी यही बन कर गया टेन डॉट टू भी फिर टेन डॉट थ्री भी यही बन कर गया टेन डॉट फोर भी तीनों बार फाइव भी तीनों बार हाँ है ना तो बस वही बात होती है दोस्त समझ में आई है मेरी बात ये देखो एक्सपायरिंग के दिखा रहा है तो ये देखो इंफॉर्मेशन कम हो गई ना 
मतलब दोस्त अपने आप ही वो थोड़े थोड़े टाइम के बाद वो एक्सपायर हो जाते हैं अपने आप ही समझे थर्टी सेकेंड नहीं करना समझे तो दोस्तों दैट इज ऑल अबाउट पैट कुछ पूछना चाहते हो अच्छा एक जरूरी इंफॉर्मेशन है आप लोगों के लिए कि विकास सर का सेशन है अभी थर्सडे को हाँ जी दोस्तों वी आर डन विद द पैट अब अपने पास शुरू हो रहा है दोस्त स्विचिंग पोर्शन सबसे पहले स्विचिंग के बारे में जब क्लास स्टार्ट टू जी याद है मैंने आपको थोड़ा सा बताया था कि स्विच के अंदर पैकेट फ्लो वगैरह स्विच के अंदर फ्लो कैसे चलता है वो सब कुछ याद है जिसको याद नहीं है प्लीज बता दो हाँ कैम टेबल बनती है वो सब याद है सबको पक्का ना मुझे लेकिन पता है कि कईयों को नहीं पता तो मैं उसको एक बार बताना चाहूंगा सबसे पहले दोस्त स्विच का क्या है सिंबल में ऐसा बनाऊंगा ये कंप्यूटर है इसका आईपी है वन डॉट वन जीरो ए इसका मैक एड्रेस है इसका आईपी है वन डॉट टू जीरो बी इसका मैक एड्रेस है और इसका आईपी है वन डॉट थ्री जीरो सी इसका मैक एड्रेस है ये इंटरफेस है मेरे पास एफ जीरो वन एफ जीरो टू एफ जीरो थ्री जैसे कि दोस्त राउटर के अंदर होता था ना एफ जीरो जीरो भी होता था स्विच के अंदर एफ जीरो जीरो नाम का कोई इंटरफेस नहीं होता ठीक है स्विच के अंदर आपको फास्ट इंटरनेट जीरो स्लाइड जीरो कभी भी नहीं दिखेगा गारंटी अब देखो ये आईपी अगर इस आईपी से कम्युनिकेट करना चाहता है वन डॉट वन वन डॉट टू से पहली बात तो ये कि ये तीनों के तीनों डिवाइसेस जो है सेम नेटवर्क में होने चाहिए इफ इट्स अ डिफरेंट नेटवर्क देन दे कैन नॉट कम्युनिकेट विदाउट अ लेयर थ्री डिवाइस लेयर थ्री डिवाइस कुड बी और फायर और लेयर थ्री स्विच भी हो सकता है ठीक है चलो अब दोस्त देखो दिस डिवाइस वॉन्ट्स टू कम्युनिकेट विद दिस डिवाइस तो ये डिवाइस जैसे ही पहले तो कनेक्ट होगा तो ये क्या करेगा सोर्स आईपी, डेस्टिनेशन आईपी, सोर्स मैक खुद का और डेस्टिनेशन मैक किसका ब्रॉडकास्ट एफ 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 डॉट एफ 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 डॉट एफ 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 दोस्त उससे भी पहले एक बात समझना जरा सबसे पहले जब ये लगाएगा ना मैक एड्रेस हाँ सबसे पहले डेस्टिनेशन मैक को ये आर पैकेट में लगाएगा जीरो 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 डॉट जीरो 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 डॉट जीरो 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 राइट लेकिन जब वो इथरनेट मीडिया पे उसको पुट करेगा ये इथरनेट मीडिया है ना जब उसको वो इथरनेट मीडिया पे पुट करेगा ना तो वो जीरो जीरो वाली इंफॉर्मेशन को पुट नहीं कर सकता तो वो क्या लगाएगा पहले ब्रॉडकास्ट एफ एफ सही है उसके बाद इसने पुट करी फिजिकल मीडिया पे चीज यहाँ पर आ गई ये स्विच अपने पास क्रिएट करेगा क्या कैम टेबल कैम मतलब कंटेंट एड्रेसेबल मेमोरी राइट और यू कैन कॉल इट अ मैक एड्रेस टेबल कि भाई ये जो इंटरफेस है फास्ट इंटरनेट जीरो स्लैश वन ये वी लैन नंबर वन में है ठीक है ये पोर्ट आईडी है ये वी लैन वन में है और इस पर मैक एड्रेस क्या है जीरो ए और ये टाइप इसने डायनेमिकली लर्न करा है इसलिए इट विल राइट हियर डायनेमिक डायनेमिक मतलब ऑटोमेटिकली लर्न हुआ है ना ये अब स्विच ने सोर्स मैक को तो लर्न करके कहा डाल लिया अपनी कैम टेबल में राइट और डेस्टिनेशन मैक को वो देखेगा एफ 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 उसको लर्न करके अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा स्विच का पहला फंक्शन होता है एड्रेस लर्निंग याद है तो ये इसने एड्रेस लर्न ही करा है हाँ सोर्स एड्रेस लर्निंग राइट दूसरी चीज स्विच ने इसको सब तरफ से ब्रॉडकास्ट मार दिया अब एक दोस्त क्वेश्चन बहुत जरूरी ये बनता है कि स्विच ने इसको सारे पोर्ट्स से ब्रॉडकास्ट क्यों मारा क्योंकि एफ 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 उसी कैम टेबल में नहीं है ना तो फिर उसने सारे पोर्ट्स से ही क्यों भेजा बात तो ये सब सेम वीलैन हाँ बिकॉज फ्रेंड सारे के सारे पोर्ट्स सेम वीलैन को बिलोंग करते हैं एंड द सेम वीलैन यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर and if you want different vlan users to communicate you need inter vlan routing clear inter vlan routing mai aapko karaunga most probably kal hoga theek hai to ab ye cheez samajh mein aayi hai ab switch ne isko do sab taraf se apne port se bahar fek diya agar yahan par ye koi device hai iska ip address bhi 1.1 hai mac address 0d hai to ip address confliction aa gaya mujhe pata lag gaya ki ip address कंफ्लिक्ट हो रहा है 
समझे यही रीजन है इसका जिसको हम बोलते हैं क्या ग्रेशियस आर क्लियर गुड अब अगली चीज इस कंप्यूटर ने जब यहां से ये इंफॉर्मेशन भेजेगा तो स्विच ने दोस्त ऐसे ही अपने पास पूरी पूरी कैम टेबल क्रिएट कर ली ना कर ली ना अब देखो यार एक चीज समझो जरा कि स्विच ने जो कैम टेबल क्रिएट करी है दैट्स अ वेरी गुड थिंग बट वन वेरी स्ट्रेंज थिंग इज यार देखो पहले हम यूज करते थे दोस्त ब्रिजेज राइट ब्रिजेज क्या थे एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन था इसीलिए हमें स्विच दिए गए ठीक है यहां पर भी एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन है ना तो दोस्त ब्रॉडकास्ट डोमेन जितना बड़ा हो उतना अच्छा होता है या बुरा होता है बुरा होता है और जितने ज्यादा ब्रॉडकास्ट डोमेन हो वो उतना अच्छा होगा जितने ब्रॉड अगर नंबर ऑफ ब्रॉडकास्ट डोमेन ज्यादा है तो इट्स गुड बट अगर ब्रॉडकास्ट डोमेन बहुत बड़ा है तो इट्स नॉट गुड क्योंकि इंफॉर्मेशन मैंने भेज दिया सिर्फ इनको और वो इंफॉर्मेशन जाएगी सबके पास है ना तो भाई इट्स ब्रॉडकास्ट डोमेन इट्स नॉट गुड क्योंकि आप सब लोगों को चीज पता है मैं फिर से फिर से बार 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 क्यों बताऊं आप लोग मैं मैं तो बता दूंगा लेकिन आप लोग क्यों सुनना चाहोगे इसको कोई पसंद नहीं करेगा सही बात है कि नहीं अब दोस्त इसीलिए स्विचेस के अंदर क्या होता है बाय डिफॉल्ट एक सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन होता है तो दोस्त इफ आई वॉन्ट टू ब्रेक द ब्रॉडकास्ट डोमेन देन वी यूज इज वी लैंड मतलब वर्चुअल लोकल एरिया नेटवर्क ठीक है अब देखो जरा समझो इस चीज को कि दोस्त ये वीलैन करता क्या है इट ब्रेक्स द सिंगल ब्रॉडकास्ट डोमेन इन टू मल्टीपल ब्रैकेट में लिख रहा हूं लॉजिकल मल्टीपल लॉजिकल ब्रॉडकास्ट डोमेन सही बात है क्यों ऐसा क्यों करता है बिकॉज सेम वी लाइन यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर समझे बाय डिफॉल्ट बाय डिफॉल्ट सिर्फ सेम वी लाइन यूजर्स ही आपस में कम्युनिकेट कर सकते होते हैं सही है ये बात अब देखो यार अगर यहां पर मैं इस पोर्ट को डाल दूं वीलैंड टू में इस पोर्ट को डाल दूं वीलैंड टू में तो स्विच क्या करेगा दोस्त जब यहां से इंफॉर्मेशन आई है ना तो स्विच इस पोर्ट से और इस पोर्ट से इंफॉर्मेशन रिसीव करिए तो यहां तो भेजेगा नहीं लेकिन सिर्फ इसी पोर्ट पर भेजेगा और अगर कोई और भी पोर्ट है वीलैंड वन का तो वहां से भेजेगा ठीक है लेकिन जो पोर्ट वीलैंड टू को बिलोंग करते हैं ना उन पोर्ट से नहीं भेज सकता अब क्वेश्चन ये बनता है कि क्यों नहीं भेज सकता है ना क्यों नहीं भेज सकता क्योंकि मैंने बोला सिंपल सिंपल सी बात कि सेम वीलैन यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर है ना अब व्हाई व्हाई सेम वीलैन यूजर्स कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर उसके पीछे मैकेनिज्म क्या है अब दोस्त ये चीज बहुत जरूरी है हालांकि देखो सुनने में बड़ी अटपटी लगती है लेकिन ये चीज कंसेप्ट को क्लियर करने के लिए बहुत अच्छी चीज है क्या स्विच इसलिए नहीं उसको यहां से वीलैन वन वाली जो इन्फॉर्मेशन रिसीव करी है उसको वीलैन टू वाली इन्फॉर्मेशन से इसलिए नहीं भेज सकता क्योंकि स्विच अपने अलग अलग वीलैन के लिए अलग अलग कैम टेबल रखता होता है समझ में आई बात वीलैन वन के लिए अलग कैम टेबल है वीलैन टू के लिए अलग कैम टेबल है वीलैन थ्री के लिए अलग कैम टेबल है ठीक है अब अगर उसने वीलैन वन वाले पोर्ट से रिसीव करी है ना तो सिर्फ वन वाले वीलैन वन वाले टेबल को देखेगा जो जो पोर्ट वीलैन वन के हैं अगर उसको मैक एड्रेस पता है तो भैया तो सीधा सीधा भेज देगा लर्न हो रखा है तो मैक टेबल में लेकिन अगर नहीं है तो सिर्फ ब्रॉडकास्ट मारेगा सिर्फ वीलैन वन वाले पोर्ट तो वो वाले को तो उसे देखा ही तो वहां से भेजेगा तो यही बात ये दोस्त बहुत अच्छी चीज है समझे ये बहुत अच्छी चीज है समझने वाली के बाई डिफॉल्ट सेम वी लाइन यूजर्स कैन कम्युनिकेट बिकॉज डिफरेंट डिफरेंट वी लाइन के लिए स्विच डिफरेंट डिफरेंट सेपरेट कैम टेबल बनाता होता है इज दैट इंटरेस्टिंग शो स्पेस मैक स्पेस एड्रेस डैश टेबल 
तो वो तुझे ये दिखाएगा कि ये पोर्ट वी लैंड वन है वी लैंड टू के लिए एफ जीरो टू है उसका मैक एड्रेस जीरो भी है डायनेमिक है एफ जीरो थ्री पोर्ट तेरा वी लैंड थ्री में है जीरो सी मैक एड्रेस है डायनेमिक है सब कुछ दिखाएगा लेकिन अगर तुम कमांड चलाते हो शो मैक एड्रेस टेबल वी लैंड वन तो वो सिर्फ वी लैंड वन वाली दिखाएगा बाई डिफॉल्ट वो सारी इन्फॉर्मेशन एक साथ दिखाता है इसलिए यहाँ पर वी लैंड रखना जरूरी है समझे आप देखो दोस्त स्विच क्या होता है स्विच के अंदर ना डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के पोर्ट होते हैं है ना स्विच के पास क्या होते हैं स्विच पोर्ट्स स्विच पोर्ट क्या होता है इथरनेट पोर्ट ही होते हैं स्विच के पास लेकिन स्विच पोर्ट क्या होता है वट डू यू मीन बाय द वर्ड स्विच पोर्ट द पोर्ट ऑफ अ स्विच स्विच पोर्ट है ना है ना यही आता है ना दिमाग में बिल्कुल सही दोस्त किसी के भी दिमाग में यही आएगा लेकिन लेट मी टेल यू डिफरेंटली राइट द रीजन इज इट इज कॉल्ड अ स्विच पोर्ट क्योंकि ये अपने सारे के सारे फंक्शंस परफॉर्म करता है ऑन द बेसिस ऑफ लेयर टू एड्रेसेस ऑन द बेसिस ऑफ मैक एड्रेसेस हाँ या ना भाई स्विच का ये वाला पोर्ट पर्टिकुलर सारे की सारी इंफॉर्मेशन अपनी मैक एड्रेस के टेबल पर मैक एड्रेस के बेसिस पर ही करता है ना डेटा को फॉरवर्ड या जो भी करना है फ्रेम को है ना यही करता है ना आप दोस्त जो स्विचेस होते हैं ना स्विचेस अपने पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के होते हैं एक होते हैं नॉर्मल यही हमारे लेयर टू स्विच उसका सिंबल ये है जो मैं बना रहा था ठीक है एक होते हैं लेयर थ्री स्विच उसका सिंबल ये है बीच में ये चांद सितारा बना हुआ है सूरज का ठीक है और लेयर थ्री का सिंबल तीसरी चीज होती है दोस्त मल्टी लेयर स्विच उसका सिंबल भी यही होता है ठीक है ठीक है अब यहाँ पर लेयर टू स्विचेस कौन से है भाई उनतीस उनतीस सौ सीरीज है उनतीस पचास सीरीज है उनतीस साठ सीरीज है ठीक है यहाँ पर सैंतीस पचास सीरीज है ठीक है पैंतीस पचास है ये है और एम में पैंतालीस सौ है पैंसठ सौ सीरीज है ये एम एल है मतलब मल्टी लेयर स्विचेस है ठीक है अब देखो लेयर टू जो है ना ये तीनों के तीनों ही जो स्विचेज हैं चाहे वो लेयर टू स्विच है चाहे वो लेयर थ्री स्विच है चाहे वो है एक मल्टी लेयर स्विच बाई डिफॉल्ट सबके सब सिर्फ और सिर्फ एक लेयर टू की फंक्शनैलिटी ही परफॉर्म करेंगे और कुछ समझे बात को बाई डिफॉल्ट वो लोग सिर्फ और सिर्फ लेयर थ्री की ही फंक्शनैलिटी को फॉलो करेंगे लेयर टू की ही फंक्शनैलिटी को फॉलो करेंगे लेकिन मैं चाहता हूं कि यहां पर जो एफ जो लेयर थ्री है राइट जो लेयर थ्री स्विच है ये मैक एड्रेस को तो करेगा साथ में वो आईपी एड्रेस की फंक्शनैलिटी भी फॉलो कर सकता है कैसे ये वाला कोई पोर्ट है एफ जीरो वन मैं चाहता हूं कि ये लेयर थ्री पोर्ट बन जाए तो मैं क्या करूंगा इंटरफेस एफ जीरो वन नो स्विच पोर्ट ठीक है नो स्विच पोर्ट मतलब भाई अब तू एक लेयर टू का पोर्ट नहीं है फिर मैं यहां पर दोस्त आईपी एड्रेस दे सकता हूं ठीक है उसके बाद मैं यहां पर आईपी एड्रेस दे सकता हूं लेकिन उससे पहले नहीं दे सकता मुझे पहले यहां पर नो स्विच पोर्ट लिखना पड़ेगा स्विच लेयर थ्री वर्क नहीं करता स्विच का सिर्फ एक पर्टिकुलर पोर्ट लेयर थ्री की तरह काम करेगा समझे अब आपका क्वेश्चन ये है कि अगर स्विच लेयर थ्री की फंक्शनलिटी को फॉलो कर सकता है तो हमें राउटर की जरूरत ही क्या है ना वेरी गुड आपने पढ़ाई क्या करी है पढ़ाई में क्या करा आपने बीटेक ऐसा कोई बंदा है जो इंजीनियरिंग के अलावा किसी और फील्ड से जैसे इंजीनियरिंग के अलावा कुछ और करा भाई बी कॉम एम कॉम बी सी एम सी ए कुछ भी हाँ एम सी ए ओके और कोई बंदा है MCA. हाँ भाई एम सी ए आपने करी है एम सी ए से पहले बी सी ए और कोई बंदा है जो बी कॉम वगैरह करी है बी ए बी एड चलो एम बी बी एस हाँ अब आप लोगों में से किस किस ने कंप्यूटर साइंस से करी है वेरी गुड मैकेनिकल से कोई है इलेक्ट्रिकल से मैकेनिकल से इलेक्ट्रिकल सी ए सी अच्छा इलेक्ट्रॉनिक्स वेरी गुड वेरी गुड अब एक बात बताओ आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक्स से करी है है ना उसके बाद आपने क्या करा इलेक्ट्रॉनिक्स में जॉब करी हाँ चलो इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज तो है ना 
गुड अब अब ये पढ़ रहे हो नेटवर्किंग है ना भाई आपकी कंप्यूटर साइंस में भी नेटवर्किंग तो नहीं पढ़ाई जाती लेकिन आप लोग मुझे खूब पता है कितनी पढ़ाते हैं हाँ पढ़ाते हैं वो ऐसा मॉडल उनको ढंग से आता होता तुम्हें क्या बताएंगे चलो ठीक है आपने पढ़ लिया आपने पढ़ लिया नेटवर्किंग जब वहां पर पढ़ लिया तो यहाँ क्यों आयो बस तो आप चुप रहो अब बात यह है कि भाई अपने आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक्स की नॉलेज है है ना साथ में थोड़ा बहुत मतलब कंप्यूटर्स वगैरह पे भी थोड़ी बहुत तो नॉलेज है ही है है ना माइक्रोसॉफ्ट की थोड़ी बहुत तो नॉलेज है नेटवर्किंग आप कर रहे हो अब जब किसी कंपनी में जॉब करने जाओगे तो उसको क्या कहो भाई तुम्हारी नेट तुम्हारा नेटवर्क भी मैं संभाल लूंगा तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक वाला पार्ट भी मैं देख लूंगा ये भी मैं देख लूंगा वो भी मैं देख लूंगा अब तीन चार चीजें तुमने एक साथ में देख ली है क्या तुम एक भी चीज एफिशियंटली कर पाओगे वही बात राउटर की दोस्त अगर तुम स्विच को एक राउटर बना के एक्ट कराओगे तो राउटर में स्विच में पहली बात तो ये तुम सीरियल पोर्ट कनेक्ट कर नहीं सकते पहली प्रॉब्लम दूसरी चीज वो इतना ज्यादा एफिशिएंट है नहीं तीसरी चीज लेयर थ्री पे ही सिर्फ काम करेगा मतलब पोर्ट नंबर की जो फंक्शनलिटीज है उस पर काम नहीं करेगा उस पर काम करने के लिए यूनिट है मल्टी लेयर स्विच अब बोल दो मल्टी लेयर स्विच खरीद लोगे पैंसठ उस सीरीज का जरा रेट देख लेना कितना मार्केट में पैंसठ उस सीरीज का स्विच कितना महंगा एक बार ये देख लेना उसके बाद बोलना कि भाई राउटर ही सही है उतने में थोड़ा मेरे तीन राउटर आ जाएंगे पैंसठ सौ एक स्विच लेने से अच्छा तीन राउटर दो स्विच खरीद लूंगा मैं करूँ है अब भाई वही बात है देख इतना महंगा है तो बनाया क्यों आपके पास गाड़ी है कौन सी है एक इको एक वैगनर है दोनों को बेच के दुकाटी क्यों नहीं लेते दोनों को बेच के लम्बोरगनी क्यों नहीं ले लेते बस तो फिर वही कारण है भाई तो भाई जिनको चाहिए उनके पास है लम्बोरगनी भी है बुगाटी भी है जिनको डिपेंड करता है यार तुम्हारी नीड कितनी है नीड के ऊपर डिपेंड करता है और कुछ नहीं तो पैंसठ ओ सीरीज बहुत बिकती है और पैंसठ ओ सीरीज को स्विच पे तुमने काम करा हुआ है ना तो मतलब तुम्हें असली वाली नॉलेज है बहुत अच्छा है पैंसठ सौ काम करते हुए चलो है डेटा सेंटर में अब मल्टी लेयर स्विच का क्या है कि मैं मैक एड्रेस तो है ही है आईपी एड्रेस का भी बन कर सकते हैं फंक्शनैलिटी और साथ में लेयर फोर की फंक्शनैलिटी मतलब पोर्ट नंबर की फंक्शनैलिटी को भी फॉलो कर सकता है समझे बात दिस इज द डिफरेंस पैट परफॉर्म करना है अब देखो यार दोस्त यहां पर ये स्विच पोर्ट क्या होता है ये चीज क्लियर है ना वैसे आप देखो यार जो स्विच पोर्ट होते हैं वो कुछ टाइप के होते हैं एक होता है क्या लेयर टू स्विच पोर्ट्स की बात कर रहा हूं एक होते हैं एक्सेस पोर्ट और एक होते हैं क्या ट्रांसपोर्ट राइट एक्सेस पोर्ट क्या है एक्सेस पोर्ट के बारे में बोलूंगा कि बिलोंग्स टू सिंगल वी लैन ऑफ डेटा और इट कुड बी वॉइस एज वेल ठीक है ठीक है एक्सेस पोर्ट देखो जरा यार एक स्विच है ठीक है इस स्विच के यहां पर इस वाले पोर्ट पे मैंने एक डिवाइस कंप्यूटर मैंने कनेक्ट करा है है ना तो दोस्त इस डिवाइस कंप्यूटर से जो भी इंफॉर्मेशन आएगी कुछ ना कुछ डेटा ही आएगा तो वो डेटा जब भी यहां पर रिसीव होगा तो भाई ये वाला पोर्ट बाई डिफॉल्ट बिलोंग करता है मान लो वी लैंड को बाई डिफॉल्ट तो इसी करता है ना तो अगर ये वाला पोर्ट वी लैंड वन को बिलोंग करता है तो यहां पर आकर के वी लैन वन का टैग लग जाएगा ठीक है क्यों लगेगा क्योंकि ये एक एक्सेस पोर्ट है याद रखना बता रहा हूं याद रखना कि ये जो कंप्यूटर है ना कंप्यूटर डज नॉट बिलोंग टू एनी वी लैन वो स्विच पोर्ट वी लैन को बिलोंग करता है जिसके वजह से कंप्यूटर जो भी डेटा भेज रहा है उस डेटा के साथ में वी लैन वन की इंफॉर्मेशन जुड़ चुकी है वी लैन वन का टैग लगना मतलब वी लैन वन को बिलोंग करता है समझे उसके बाद स्विच अपनी कैम टेबल देखेगा और सिर्फ वी लैन वन वाले पोर्ट से ही फॉरवर्ड करेगा कि नहीं करेगा अब भाई ये भी वी लैन वन है और ये भी एक एक्सेस पोर्ट मैंने बना रखा है ठीक है तो क्या होगा दोस्त कंप्यूटर के पास क्या वी लैन की इंफॉर्मेशन जाएगी तो क्या कंप्यूटर के लिए वो चीज को यूजफुल है क्यों क्योंकि वी लैन को स्विच ने पे बनाया है मैंने वी लैन एक स्विच की एंटिटी है हाँ है ना कंप्यूटर को उससे क्या लेना देना यार भाई आपके सामने मैं कोई ग्रीक में कुछ लिख दूं अगर मुझे आती है तो 
ठीक है मैं ग्रीक भाषा में कुछ लिख दूँ तो आप, आपके लिए तो वो चीज़ नॉन है ना क्या मतलब बनता है भाई आपने फीस दी है भाई हमें इंग्लिश या हिंदी में पढ़ा दे भाई हमारे लिए सही है भाई सीधी बात है ना अब वही बात है यहाँ से दोस्त एक एक्सेस कोर्ट पे जो भी ये फ्रेम आया है जो इनकमिंग फ्रेम है स्विच के लिए इनकमिंग है ना ये इनकमिंग एक्सेस कोर्ट पे स्विच उस वीलैन का टैग लगा देता है जिस वीलैन को वो बिलोंग करता है और आउट फ्रेम के लिए अगर वो एक्सेस कोर्ट है तो वीलैन के टैग को हटा देता है समझ में आई है मेरी बात वीलैन के टैग को लगा देगा एक्सेस कोर्ट पे फॉर इनकमिंग पैकेट एंड फॉर आउट गोइंग वो उसको हटा देगा एम आई क्लियर आर यू क्लियर गुड अब देखो यार ये हो गया मेरे को एक्सेस पोर्ट का फायदा अब देखो यार एक्सेस पोर्ट से क्या होगा मैंने बोला ना कि डिफरेंट वी लैंड कैनोट कम्युनिकेट विद इच अदर है ना सर आके दिखाऊ एक बार सी ये स्विच वन है ये है स्विच टू या छोड़ो स्विच टू को यहाँ पर ये वाला पोर्ट मेरा बिलोंग करता है दोस्त वी लैन वन को और वी लैन वन का टैग लग गया यहाँ से इन्फॉर्मेशन ये ये वाला पोर्ट वी लैन वन को बिलोंग करता है तो यहाँ से अनटैग्ड को भेजेगा बाहर है ना क्यों क्योंकि ये भी एक एक्सेस पोर्ट है और ये भी एक एक्सेस पोर्ट है अब इस पोर्ट को भी मैंने मान लो एक्सेस पोर्ट बनाया हुआ है ये वाला पोर्ट बिलोंग करता है वी लैन टू को तो यहाँ से टैग जुड़ा और यहां से टैग उतर गया हाँ है ना जब यहां पर एक्सेस पोर्ट पे रिसीव हुआ तो टैग लग गया लगा ना और जब यहां से फिर वीलैन टू का टैग लगा तो ये वीलैन टू वाले से नीचे भेजेगा भेजेगा कम्युनिकेशन हो गया दिस इज द एक्सट्रीम केस इसको स्विच का दुरुपयोग और क्या हो रहा है भाई ऐसा मैं नेटवर्क कभी बनाऊंगा नहीं इसलिए तो मैंने बोला दुरुपयोग ऐसा नेटवर्क मैं कभी बनाऊंगा नहीं पागलपना है वो ऐसा नेटवर्क बनाना टोटली पागलपना है भाई क्योंकि देख अब तूने वीलैन वन को वीलैन टू से तूने ऐसे कम्युनिकेट कराया है दूसरी बात ये दो तो तभी कम्युनिकेट कर सकते हैं जब ये भी वन डॉट वन है ये वन डॉट टू है मतलब सेम नेटवर्क में तो दो डिफरेंट वीलैंस को सेम नेटवर्क देने का वैसे तो कोई सेंस बनता नहीं है ना सही बात है ट्रेबल शूटिंग में आपको दिक्कत हो जाएगी भाई वन डॉट टू में दिक्कत है आई ला वन डॉट टू मतलब वन का नेटवर्क है अब यार वन का नेटवर्क मैंने वी लैन वन में भी दे रखा है थ्री में भी दे रखा है फाइव में भी दे रखा है सेवन में भी दे रखा है क्या करो हंस गए ना या फिर ये लो ऐसे कर लो अब यहाँ पर ये बंदा है ये बिलोंग करता है भैया वी लैन टू पोर्ट को इसको आपने यहाँ पर वी लैन फोर से कम्युनिकेट कराना है तो क्या करोगे एक और जोड़ोगे ना एक और जोड़ोगे ना और इसको भी वी लैन टू का एक्सेस पोर्ट इसको भी वी लैन फोर का एक्सेस पोर्ट तभी तो करेगा वो कम्युनिकेट इस तरह से तो यार नेटवर्क बना बना के मतलब स्विच इतना महंगा स्विच ले रहे हो और उसके पोर्ट्स को ऐसी मजाक मजाक में लगा लगा के लगा लगा के स्विच की ऐसी तैसी कर दी तुमने लग नहीं रहा ऐसा डोंट डू थिंक दैट वुड बी अ वेस्टेज टोटल वेस्टेज एग्री और नॉट इसीलिए ऐसा नेटवर्क हम नहीं बनाएंगे इसलिए ऐसे नेटवर्क को भी आई कॉल्ड नेटवर्क नेटवर्क बेचारा स्टूपिड थोड़ी हो सकता है नेटवर्क ही स्टूपिड है <laughs> सीधी बात यार <laughs> अपने ऊपर बात लेके चलते हैं ना ये समझ में आया एक्सेस पोर्ट क्या होता है अब देखो मैं चाहता हूं कि ये जो एफ जीरो वन है इसको एक्सेस पोर्ट बनाऊं तो कैसे बनाऊंगा मैं जाऊंगा इंटरफेस स्पेस एफ जीरो वन और फिर स्विच पोर्ट स्पेस मोड स्पेस एक्सेस स्विच पोर्ट मोड एक्सेस समझ में आई बात याद रखना कि हर एक स्विच पोर्ट किसी ना किसी वी लैन को बिलोंग करेगा ठीक है एक्सेप्ट ट्रंक पोर्ट ट्रंक पोर्ट किसी वी लैन को बिलोंग नहीं करता बाकी कोई भी स्विच पोर्ट है वो किसी ना किसी वी लैन को पक्का ही पक्का बिलोंग करेगा ठीक है स्विच से आपने राउटर को कनेक्ट करा है किसी से भी कर सकते हो डिपेंड्स ऑन रिक्वायरमेंट इंटरवी लाइन राउटिंग चाहते हो तब तो आपको ट्रंक बनाना पड़ेगा नहीं चाहते हो तो फिर उसको एक्सेस रहने दो बाई डिफॉल्ट तो एक्सेस ही रहेगा 
अच्छा अब देखो ये चीज समझ में आई है एक्सेस पोर्ट का फंडा पक्का ना दूसरा देखो दोस्त दूसरा है मेरे पास ट्रंक पोर्ट अब जरा समझो यार ये ट्रंक पोर्ट क्या है ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है सी इट डजेंट बिलोंग टू एनी वी लैंड इट डजेंट बिलोंग टू एनी वी लैंड बट इट इज यूज टू कैरी द वी लैंड टैग ठीक है ये किसी वी लैंड को बिलोंग नहीं करता लेकिन हम इसको बनाते हैं सिर्फ इसलिए ताकि ये किसी ना किसी वी लैंड के टैग को कैरी कर सके अब वी लैंड टैग को कैरी करने का मतलब क्या है उसके ऊपर बात है रेडी रेडी देखो दोस्त ट्रंक का ना एक बार यूज देखो कि ट्रंक ना हो तो क्या होगा या फिर एक्सेस पोर्ट है तो क्या हो रहा है भाई स्विच वन स्विच टू ये पर्टिकुलर यूजर है वी लैंड टू का ये वी लैंड टू से बात करना चाहता है तो यहां पर वी लैंड टू का एक्सेस पोर्ट होना चाहिए सही बात है ये वी लैंड थ्री का यूजर इस वी लैंड थ्री के यूजर से बात करना चाहता है तो यहां पर वी लैंड थ्री का भी एक्सेस पोर्ट होना चाहिए सही बात वी लैंड फोर के लिए फाइव के लिए सिक्स के लिए वी लैंड फोर के लिए फाइव के लिए सिक्स के लिए कई सारे पोर्ट मैंने बेकार नहीं कर दिए बेकार हाँ? आधे बेकार गए आधे कौन से आधे बेकार हाँ, तो अब यार इससे बचने के लिए मेरे पास कुछ ना कुछ तरीका तो होना चाहिए होना चाहिए अब दोस्त वो तरीका क्या है कि मैं इन दोनों स्विचेस को कुछ ऐसे जोड़ू कि ये स्विच नंबर वन है ये स्विच नंबर टू है अगर तो यहाँ से वी लैंड टू ने डेटा भेजा है तो इस कंप्यूटर ने डेटा भेजा और ये वाला पोर्ट वी लैंड टू का है तो वी लैंड टू का टैग लग गया ना तो अब यहां पर दोस्त मैं बनाऊंगा ट्रंक क्या बनाऊंगा ट्रंक अब ये ट्रंक क्या करेगा कि अगर वी लैंड टू है तो ट्रंक पोर्ट खुद किसी वी लैंड को बिलोंग नहीं करता लेकिन अगर ये वी लैंड टू है तो यहां से जो भी डेटा है ना तो जा रहा है डेटा के साथ में उसने वी लैंड टू का टैग लगा दिया जब ये इंफॉर्मेशन यहां पहुंची तो इसने देखा कि वी लैंड टू का टैग लगा हुआ है तो वो सिर्फ और सिर्फ वी लैंड टू वाले पोर्ट को फॉरवर्ड करेगा हुई ना समझदारी जब इसने वी लैंड थ्री को भेजा तो फिर ये वी लैंड थ्री का टैग लगा देगा और ये सिर्फ वी लैंड थ्री वाले को देगा हाँ है ना क्या ये समझदारी नहीं है क्या ट्रंक का यूज समझ में आया इसीलिए मैंने बोला ट्रंक डजेंट बिलोंग टू एनी वी लैंड बट इट कैरी इट इज यूज टू कैरी दी लैंड का टैग सही बात है अब दोस्त ये ट्रंक बनाने के भी दो तरीके होते हैं अगर मैन्युअली आपने ऐसे ट्रंक बनाना है मान लो एफ जीरो टू पे तो आप करो वापस इसमें इंटरफेस एफ जीरो टू स्विच पोर्ट मोड ट्रंक ट्रंक बन गया सही बात है ऐसे मेरे पास ट्रंक बन गया कोई प्रॉब्लम इसमें सभी को क्लियर है सभी को क्लियर है वेरी गुड अब देखो यार मैंने यहां पर एक ट्रंक पोर्ट भी आपको बनाना सिखा दिया लेकिन दोस्त ट्रंक पोर्ट के बारे में पहले बात बताऊं ये ट्रंक ना मैं दो तरीकों से बना सकता हूं ट्रंक बनाने के मेरे पास दो तरीके होते हैं एक होता है स्टैटिक ट्रंकिंग और एक होता है क्या डायनामिक ट्रंकिंग स्टैटिक ट्रंकिंग क्या है कि मैंने मैन्युअली ट्रंक बनाया है मतलब ये ना मैंने ये मैंने स्टैटिक ट्रंक ही बनाया मैंने कुछ नहीं करा भाई मैंने खुद उसको ट्रंक बनाया ना पोर्ट को और दूसरा क्या है मेरे पास डायनामिक ट्रंकिंग आप देखो दोस्त डायनामिक ट्रंकिंग को बनाने के लिए अपने पास है ऑप्शन ठीक है एक बात उससे पहले याद रखना चाहे वो स्टैटिक ट्रंक है चाहे वो डायनेमिक ट्रंक है स्विचेज Always keeps on sharing negotiation message. Negotiation का मतलब क्या होता है समझौता 
राइट नेगोशिएशन का मतलब समझो ताकि भाई देख वो नहीं होते पिक्चरों में दिखाते हैं मांडवली हाँ हाँ बिचौलिया मांडवली करवाता है अब देख क्या होता है यार कि भाई नेगोशिएशन कैसे बताऊँ हाँ ठीक है आप दुकान पे भी जाते हो सब्जियों के यहाँ लेने के लिए तो आप दुकानदार के साथ वही नेगोशिएशन ही तो करते हो ना नेगोशिएशन yes, ही करते हो भाई उसने बोला इतने रुपए तो तुम उसको और कम 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 करते रहोगे वही बात होती है वो नेगोशिएशन ही तो है ठीक है ना तो स्विचेस जो है दोस्त वो हमेशा नेगोशिएशन मैसेज भेजते रहते हैं अगर आप चाहते हो कि वो नेगोशिएशन मैसेज ना भेजे टू स्टॉप इट अगर आप नेगोशिएशन मैसेज भिजवाना भीज, रोकना चाहते हो तो एक तरीका तो है कि उसको आप स्टैटिकली क्या बना दो एक्सेस कोड ठीक है क्योंकि एक्सेस पोर्ट वो बन गया तो भैया एक्सेस पोर्ट अगर मैं बन गया तो मतलब मेरे सामने कंप्यूटर है हाँ है ना नेगोशिएशन मैसेज तो मैं स्विच को भेजूंगा ना भाई मैंने क्या बोला स्विच इज ऑलवेज कीप ऑन एक्सचेंजिंग नेगोशिएशन एक स्विच दूसरे स्विच से नेगोशिएशन मैसेज एक्सचेंज कर रहा है लेकिन एक स्विच स्विच के साथ कर रहा है सेंस बन रही है लेकिन ये स्विच इस कंप्यूटर के साथ कर रहा है क्या सेंस बन रही है यार नॉन सेंस है ना ये तो थोड़ी होता समझे yes. तो जैसे ही मैंने उसको स्टैटिकली एक्सेस बना दिया तो उसने देखा भाई ये भी कोई बात है कि मैं इस कंप्यूटर के साथ में क्यों भेजू नेगोशिएशन क्यों करूं कंप्यूटर के साथ में जब कंप्यूटर समझता ही नहीं उस चीज को तो नेगोशिएशन मैसेज को भेजना वो कर देगा क्या बंद इंस्टेंटली बंद समझ में आई है मेरी बात सभी को आई है समझ में गुड yes. देखो एक बार दिखाता हूं देखो इंडियन बेचारा बोल दू रहा देख लो दोस्त एनेबल शो इंटरफेस एफ जीरो वन स्विच पोर्ट इससे इस इंटरफेस के बारे में सारी की सारी इंफॉर्मेशन आएगी स्विच पोर्ट एनेबल्ड है एडमिनिस्ट्रेटिव मोड क्या है छोड़ो ऑपरेशनल मोड इसका डाउन है क्यों डाउन है क्योंकि अभी ये किसी के साथ में कनेक्टेड नहीं है हाँ है ना अच्छा अब इसको किसी के साथ में कनेक्ट कर देता हूँ मतलब क्या है दोस्त देखो स्विच के ऊपर आपको इंटरफेस पर जाकर के आपको नो शर्ट देने की जरूरत नहीं है जैसे ही स्विच का कोई पोर्ट किसी डिवाइस के साथ कनेक्ट होगा तो वो अपने आप ही अप स्टेट में हो जाएगा ये देख लो ऑपरेशनल मोड इसका स्टैटिक एक्सेस है ना लेकिन नेगोशिएशन फॉर ट्रंकिंग क्या है ऑन भाई वो ट्रंकिंग के लिए नेगोशिएशन भेजता है मतलब ये है इसका ठीक है अब मैं चाहता हूं इसको ऑफ कराना तेरे को जगाना जाके जाओ अब देखो इंटरफेस एफ जीरो वन पर जाओ लिख दो यहां पर स्विच पोर्ट मोड एक्सेस लिख दिया अब ये लो शो इंटरफेस एफ जीरो वन स्विच पोर्ट ऑफ हो गया हुआ अब ये देखो चलो जी अब देख लो दोस्त मैंने ये दोनों स्विचेस मैंने आपस में कनेक्ट कर दिए अब ये लो कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस एफ जीरो टू था ना है ना स्विच पोर्ट मोड ट्रंक बना दिया मैंने ट्रंक चेक कर लो टू शो इंटरफेसेस ट्रंक डू शो इंटरफेस शो इंटरफेसिस ट्रंक है दोस्त कमांड देखने के लिए कि हमारे पास ट्रंक कौन है F02 जीरो टू ट्रंकिंग मोड इज ऑन क्योंकि मैंने यहां पर मैनुअली ट्रंक बनाया ना स्टैटिकली ट्रंक बनाया तो ये दिखाएगा कि मोड इज ऑन एंड कैप्सुलेशन क्या है मैं बताऊंगा स्टेटस ट्रंकिंग है और दोस्त अच्छा सर आपका नेटिव प्लेस क्या है नेटिव प्लेस बिहार तो बहुत बड़ा है समस्तीपुर आपका रोहतक कुरुक्षेत्र सुनाम ये कहा अच्छा सुनाम 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 यार हाँ जी 
अच्छा अब देखो मैंने आपको पूछा नेटिव प्लेस तो आपने ये जगह ही क्यों बताई आपकी रूट्स वहां से है ना बस तो फिर बाई डिफॉल्ट बी लाइन इसका वन ही होता है दैट इज द नेटिव बी लाइन समझे समझे अब देखो नेटिव बी लाइन का एक रोल क्या है भैया एक तो मैंने यहाँ पर ट्रंक बना दिया ना है ना देखो अब यहाँ पर मैं जाकर करता हूँ डू शो इंटरफेस एफ जीरो टू स्विच फोर सी दो ऑपरेशन मोड इज ट्रंक एडमिनिस्ट्रेटिवली भी मैंने इसको ट्रंक बना दिया ना है ना इसीलिए नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग इज स्टिल ऑन हाँ है ना अब मैं चाहता हूँ कि इधर नेगोशिएशन ऑफ हो जाए तो मैं क्या करूंगा एफ जीरो टू पर जाकर के स्विच पोर्ट ट्रंक स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट कर दिया स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट अब देख लो जरा नेगोशिएशन ऑफ हो गई है बस तो यही चीज मैं आपको नेगोशिएशन के बारे में बताना चाहता था कि दो तरीकों से ऑफ कर सकते हैं दूसरा क्या है मैनुअली जाकर के स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट लेकिन एक बात याद रखना कि किसी एक्सेस पोर्ट पे जाकर के प्लीज स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट मत लिख देना वो काम नहीं करेगा ट्रंकिंग के लिए दोस्त देखो इंटरफेस एफ जीरो थ्री स्विच पोर्ट नो नेगोशिएट क्या बोल रहा है क्योंकि भाई देखो डू शो इंटरफेस एफ जीरो थ्री स्विच पोर्ट भाई बाय डिफॉल्ट डायनेमिक मोड में है ना तो मतलब जो भी डायनेमिक मोड में है वो अपने आप ही नेगोशिएशन मैसेज की कोशिश करता है समझे वो अपने आप ही नेगोशिएशन के मैसेज करता है तो कोशिश करता है तो जब तक वो पोर्ट आपका डायनेमिक मोड में है तब तक आप वहां पर नो नेगोशिएट नहीं लिख सकते क्योंकि डायनेमिक मतलब कि मैं नेगोशिएट करूंगा और नो नेगोशिएट मतलब मैं नहीं करूंगा तो यार मैं ये काम करूं कि नहीं करूं मैं करूं तो करूं क्या सही बात है ना ये तो वही बात है चिट दी मेरी पढ़ भी तेरी तू पागल है सही बात है वो चीज हम नहीं कर सकते अब देखो मैंने आपको नेटिव बीलाइन के बारे में बताया है ना जरा नेटिव बीलाइन का समझो दोस्त क्या है बीलाइन टू का आ रहा है तो टू का टैग लग रहा है थ्री का आ रहा है तो थ्री का टैग लग रहा है हाँ है ना दोस्त दो टाइप की अपने पास ट्रंक इन कैप्सुलेशन होती है एक होती है एट जीरो टू डॉट वन क्यू एक होती है आई एस एल दोनों के बारे में बताऊंगा बस आई एस एल सिस्को प्रोपराइटरी है ये ओपन स्टैंडर्ड है ठीक है तो अगर ये ट्रंक एट और टू डॉट वन क्यू में है ना तो अगर इस ट्रंक का दोस्त ट्रंक का भी नेटिव वी लाइन तो वन ही होगा ना वन होगा ना नेटिव वी लाइन अब देखो अगर यहां से वीलैन वन का टैग आया है तो ट्रंक जब वीलैन वन के टैग को वीलैन वन को देखेगा ना कि भाई वीलैन वन मैंने सेंड करना है तो यहां पर वीलैन वन का टैग लगना चाहिए ना है ना लेकिन लेकिन दोस्त क्योंकि इस स्विच का खुद का नेटिव वीलैन भी वीलैन वन ही है इसीलिए ये क्या करेगा अनटैग्ड को सेंड करेगा अब इसको भी यहां पर अनटैग्ड मिला है अनटैग्ड मिला ना इसको तो अनटैग्ड मिला है तो ये देखेगा भाई मेरा भी नेटिव वीलैन वन है तो मतलब वो वीलैन वन को का टैग लगा लिया इसने अपने आप ही उस पर और फिर सिर्फ वीलैन वन वाले पोर्ट से उसने आके दे दिया समझ में आई है मेरी बात पक्का वीलैन वन के लिए अगर ये एट जीरो टू डॉट वन क्यू में है ये तो नेटिव वीलैन को सपोर्ट करता है लेकिन आई एस एल इसको सपोर्ट नहीं करता नेटिव वीलैन को तो ये नेटिव वीलैन के लिए यहां से अनटैग्ड ही सेंड करेगा और इसको अनटैग्ड मिला है तो मतलब इसके नेटिव वीलैन को बिलोंग करता है सही बात समझ में आया है पक्का सभी को हाँ दोस्त अनटैग से मेरे को फायदा ये हुआ कि देखिए फिर वो चीज बड़ी कॉम्प्लेक्स रहेगी तुम्हारे लिए देख स्विच है स्विच है स्विच है स्विच है अगर मैंने ये दो स्विच डायरेक्टली कनेक्ट करे हुए हैं अगर इस स्विच को मैं यहां पर मैं नेटिव वीलैन वन कर दूं और यहां पर मैं चेंज कर दूं नेटिव वीलैन टू है ना तो दोस्त दोनों के दोनों स्विचेज आपस में हेलो मैसेज एक्सचेंज करते होंगे ना राउटर जब हेलो मैसेज एक्सचेंज करते हैं तो उसको तो बोलते हैं हेलो 
लेकिन स्विचेस जब अपने हेलो मैसेज एक्सचेंज करते हैं तो उसको बोलते हैं बीपीडीयू ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट ठीक है बीपीडीयू इसके बारे में मैं प्रॉपर बताऊंगा अभी जो मतलब आज तो दो तीन दिन में इसके बारे में प्रॉपर ये अच्छे से बताऊंगा मैं पर बस स्विच के अंदर हेलो मैसेज को बोलते हैं बीपीडीयू ठीक है तो भाई ये अपने बीपीडीयू सेंड कर रहे हैं कि मैं नेटिव विलन मेरा वन है ये बोल रहा मेरा नेटिव विलन टू है ले भैया हमारी दोस्ती टूट गई समझे बात को समझे बात को नेटिव विलन मिसमैच का एरर आ जाएगा दोस्त कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा सही से क्योंकि ये दोनों स्विच डायरेक्टली कनेक्टेड है अब मैं चाहता हूं कि इधर ये सारे के सारे पोर्ट है दोस्त विलन टू के ये सारे के सारे हैं विलन थ्री के ये सारे के सारे हैं विलन फोर के और ये सारे के सारे हैं विलन फाइव के सही है अब मैं चाहता हूं कि ये जो बंदे ने कुछ बोला है ना वो इंफॉर्मेशन सबके पास जाए तो मैं क्या करूंगा यहां पर नेटिव विलन इसका टू कर दूंगा जिससे ये अनटैग सेंड करेगा ये गया मेरे हब के पास अब हब इसको ब्रॉडकास्ट मारेगा यहां पर मैंने नेटिव विलन फाइव कर रखा है तो यहां से तो जब ये इसका नेटिव विलन टू था तो इसने अनटैग्ड सेंड करा था ना ये अनटैग्ड को इधर सेंड करेगा अब इसको अनटैग्ड मिला और इसका नेटिव विलन है फाइव तो ये सारे के सारे पोर्ट को दे देगा इसने अनटैग्ड सेंड करा है और इसका नेटिव विलन है फोर तो ये सारे के सारे पोर्ट को दे देगा इसने भी अनटैग्ड सेंड करा है और इसका नेटिव विलन है थ्री तो ये भी सारे पोर्ट को देगा कि नहीं देगा लो जी नेटिव विलन मिसमैच का एरर भी नहीं आया समझ में आई बात बाय डिफॉल्ट सबके सब नेटिव विलन वन को ही बिलोंग करते हैं देखो करके दिखाऊं एक बार इसके एफ जीरो टू पे मैं कर देता हूं इन लोग इंटरफेस एफ जीरो टू स्विच पोर्ट ट्रंक नेटिव वीलैन टू लो जी अभी देखना अभी मैसेज जनरेट हो जाएगा इंटरफेसेस ट्रंक ट्रंक बनी यहां पर कुछ हां लो क्या कर रहा हूं इंटरफेस एफ0 वी1 00 नोट का भी स्विच पोर्ट स्विच पोर्ट मोड ट्रंक आ गया शो इंटरफेसेस ट्रंक भाई इसका नेटिव वीलैन 1 है है ना दोस्तों क्या दिखा रहा है पढ़ लो नेटिव विलन मिसमैच डिस्कवर्ड हो गई प्रॉब्लम हो गई प्रॉब्लम समझ में आई है ये प्रॉब्लम अच्छा अब मैंने बोला था कि ये ट्रंक मैं दो तरीके से बना सकता हूँ एक तो डायनेमिक और एक स्टैटिक है ना स्टैटिक ट्रंकिंग मैंने बना बता दिया अब ये डायनेमिक ट्रंकिंग कैसे होती है क्योंकि दोस्त डायनेमिक ट्रंकिंग में फर्दर दो चीजें होती हैं एक होती है डायनेमिक डिजायरेबल और एक होती है क्या डायनेमिक ऑटो मतलब डी और रेडी रेडी देखो दोस्त डायनेमिक डिजायरेबल क्या होगा डायनेमिक डिजायरेबल एक्टिवली कीप्स ऑन सेंडिंग द नेगोशिएशन मैसेज टू द नेबर ठीक है मतलब अपने नेबर को खुद ही नेगोशिएशन मैसेज भेजता रहेगा कि भाई कभी तो वो एक्सेप्ट कर ले अगर वो कर सकता है तो दोनों के दोनों ट्रैंक बन गए है ना है ना यस सर लेकिन डायनेमिक ऑटो क्या करता है इट पैसिवली कीप्स ऑन वेटिंग टू हियर द नेगोशिएशन मैसेज फ्रॉम द नेबर 
नेगोशिएशन मैसेज फ्रॉम द नेबर कि भाई अगर मेरे नेबर ने मुझे बोल दिया तो मैं मान लूंगा लेकिन मैं खुद नहीं इनिशिएट करूंगा भाई यार देखो दो बंदे हैं ठीक है एक बंदा है भाई प्रॉपर पंजाबी कपड़े पहन रखे हैं पूरा बंदा देख के लग रहा है हाँ भाई ये पंजाबी है सरदार जी है सर ठीक है और दूसरा बंदा मान लो कोई साउथ इंडियन है राइट उनका भी गेटअप देख कर पता लग रहा है भाई बंदा गारंटी इधर इधर तमिलियन और मलयालम और दर्सन इज तमिलियन या तो बंदा तमिलियन है या फिर वो बंदा है भाई साउथ इंडियन केरलाइट है ठीक है केरला से है तो जहां से भी है बट द स्टोरी इज कि भाई ये पंजाबी बेचारा खड़ा खड़ा सोचता रहेगा भाई इसको नहीं आती होगी पंजाबी ना इसको आती होगी इंग्लिश ये ना इसको आती होगी हिंदी ये अपनी साउथ इंडियन भाषा ही बोलेगा वो साउथ इंडियन बेचारा खड़ा खड़ा यही सोच रहे ना भाई ये सरदार जी है ये तो भैया हिंदी के अलावा पंजाबी के अलावा कुछ बोल लेगा नहीं भाई पक्की बात है भाई दोनों के दोनों ही एक दूसरे का वेट करते रहेंगे कि भाई चल इसको थोड़ा स्टार्ट कर देगा अगर ये कोई हिंदी या इंग्लिश में कुछ बोल तो मैं इससे बात कर लूंगा यही चीज दूसरा बंदा सोच रहा है तो दोनों के दोनों पैसे भी वेट कर रहे हैं ना लेकिन अब मान लो भाई सरदार जी ने पहले बोल दिया कुछ भी ठीक है तो उन्होंने नेगोशिएशन स्टार्ट कर दी दैट मीन ही इज इन डायनेमिक डिजायरेबल मोड राइट समझ आई बात आप देखो दोस्त अगर ये डायनेमिक डिजायरेबल है या डायनेमिक ऑटो है इस चीज को बताओ मेरे को अगर दो स्विच चाहिए ठीक है स्विच वन के यहां पर है डायनेमिक डिजायरेबल इधर है डायनेमिक ऑटो तो क्या ट्रंक बनेगी अच्छा एक तरफ है डायनेमिक डिजायरेबल एक तरफ है स्टैटिक क्या ट्रंक बनेगी अच्छा एक तरफ है डायनेमिक ऑटो और एक तरफ है स्टैटिक अब बनेगी क्योंकि दोस्त मैंने क्या बोला था चाहे वो स्टैटिक ट्रंक मैंने जब बनाया था तब भी वो नेगोशिएशन हमेशा भेजता रह रहा था याद है नेगोशिएशन ऑफ ट्रंकिंग वो स्टिल ऑन तो दोस्त स्टैटिक ट्रंक भी अगर आपने बनाई है नेगोशिएशन ऑन ही रहती है में आई है बात अच्छा अब क्या है दोस्त ये भी स्टैटिक है ये भी स्टैटिक है क्या ट्रंक बनेगी क्यों नहीं बनेगी ये भी डायनेमिक डिजायरेबल है ये भी डायनेमिक डिजायरेबल है बनेगी ये भी डायनेमिक ऑटो है ये भी डायनेमिक ऑटो है अब नहीं बन सकती सही बात है ना दोनों मुंह देखते रहेंगे सही बात ठीक है ठीक है अब दोस्त ये तो हो गया मेरे पास अब इसके बाद एक और बड़ी अच्छी बड़ी जरूरी चीज होती है दोस्त दो टाइप की ट्रंक इन कैप्सुलेशन है ट्रंक एन कैप्सुलेशन एक तो है 802.1q और एक है आई एस एल आई एस एल मतलब इंटर स्विच लिंक भाई देखो सीधी सी बात की जो आई एस एल है ना वो सिस्को प्रोपराइटरी है और जो डॉट वन क्यू है वो ओपन स्टैंडर्ड है तो ओपन स्टैंडर्ड है तो किसने दिए आई ट्रिपल ही बोले तो हाँ सब जगह इंडिया ने घुसा दो इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर्स राइट चलो अब ये ओपन स्टैंडर्ड है और आई एस एल मेरे पास इसको प्रोपराइटरी है ठीक है ठीक है दूसरी चीज 802.1 जीरो टू डॉट वन क्यू मैंने आपको बताया कि इट सपोर्ट नेटिव वी लैंथ है ना एंड इट डजेंट सपोर्ट अब ये नेटिव वी लैंथ को दोस्त क्यों सपोर्ट करता है बिकॉज इट सपोर्ट नहीं ये नेटिव वी लैंड को सपोर्ट करता है इसीलिए देर फोर इट सपोर्ट या इट कैन सेंड इट कैन सेंड अन टैग्ड फ्रेम हाँ या ना भाई ये नेटिव वी लाइन को सपोर्ट करता है इसलिए तो भेज सकता है ना एंड इट डजेंट सही बात कोई इश्यू इसमें अच्छा अब देखो यार जो एट ओ टू डॉट वन क्यू है ना दोस्त ये सिर्फ फोर बाइट्स की इंफॉर्मेशन को एड करता है ठीक है 
और ये जो आई एस एल है ये क्या करेगा ट्वेंटी बाइट्स का हेडर एंड फोर बाइट्स का ट्रेलर नहीं सिक्सटीन बाइट हेडर एक मिनट इट्स नॉट ट्वेंटी बाइट्स इट्स ट्वेंटी सिक्स बाइट्स हेडर एंड फोर बाइट्स ट्रेलर ठीक है ट्वेंटी सिक्स बाइट का हेडर और चार बाइट का ट्रेलर जोड़ देता है आई एस एल अब देखो जरा फ्रेम याद है कैसा होता था बताना जरा कंटेंट फ्रेम के सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक चलो प्रीएम्बल को छोड़ रहा हूं मैं प्रोटोकॉल टाइप उसके बाद ऊपर से आया हुआ पैकेट और उसके बाद डाटा लिंक का ट्रेलर में होता था एफ सी एस सी आर सी हाँ या ना अब दोस्त इस इन्फॉर्मेशन में मैंने ये बीच की जगह छाली छोड़ दी क्योंकि अगर वो है एट और टू डॉट वन क्यू तो यहाँ पर बीचों बीच वो सिर्फ फोर बाइट्स की इन्फॉर्मेशन जोड़ेगा एट जीरो टू डॉट वन क्यू का हेडर ठीक है उसकी इन्फॉर्मेशन अब क्योंकि ये उसको बीचों बीच जोड़ रहा है इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम इंटरनल टैगिंग क्या बोलते हैं इंटरनल टैगिंग लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं आई एस एल की तो सोर्स मैक डेस्टिनेशन मैक प्रोटोकॉल टाइप पैकेट फ्रेम चेक सीक्वेंस साइकिल चेक ये क्या करेगा यहां पर जोड़ेगा आगे 26 बाइट्स का हेडर और पीछे यहां पर जोड़ देगा क्या फोर बाइट्स का ट्रेलर तो दोस्त ये बहुत ज्यादा बड़ा नहीं हो गया अब एक बात बताऊ टेक्निकली सिस्को आई एस एल इज अस्को प्रोपराइटरी ना बट स्टिल सिस्को डजेंट सपोर्ट आई एस एल एनी मोर प्रॉब्लम यही तो सारी प्रॉब्लम है वही तो बात करें पैकेट साइज बढ़ गया फ्रेम साइज और दूसरी चीज देखो यार अनटैग्ड फ्रेम्स को सपोर्ट नहीं करता सिर्फ सिस्को डिवाइस पे चलता है तो भाई आई एस एल ना अब एक वो हो चुकी है पुरानी बात हो चुकी है यहाँ तक कि जब सिस्को जब खुद इसको सपोर्ट करता था ना तब भी दोस्त बहुत सारे मॉडल्स ऐसे थे जिसके अंदर आई एस एल नहीं सपोर्ट करता क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट्स बहुत है डिवाइस रिक्वायरमेंट्स और मेमोरी रिक्वायरमेंट मिनिम पता ही मेमोरी तो नहीं और भी कई सारी चीज़ें होती हैं ये सारी सारी रिक्वायरमेंट मैच होनी चाहिए कई डिवाइस में नहीं होती हाँ आप देखो दोस्त ये आई एस एल और डॉट वन की समझ में आया है ट्रंक इन कैप्सुलेशन नाउ सी अगर दो स्विचेज हैं एक साइड पे स्विच वन आई एस एल और डॉट वन क्यू दोनों को सपोर्ट करता है और स्विच टू भी आई एस एल और डॉट वन क्यू दोनों को सपोर्ट करता है तो बाय डिफॉल्ट डायनेमिक ट्रंक अगर बनेगी तो किस में बनेगी आई एस एल में भाई फाइनली है तो स्विच को प्रोपराइटरी अपनी चीज को ज्यादा रिकमेंडेशन नहीं देगा वो सीधी बात यार अब यहां पर है आई एस एल और डॉट वन क्यू दोनों और यहां पर है सिर्फ डॉट वन क्यू तो क्या बनेगा डॉट वन क्यू में है ना यहां पर दोस्त ये अपने आप बने ना नेगोशिएशन मैसेज से तो यहां पर दिखाएगा एन आई एस एल मतलब नेगोशिएटेड वाया आई एस एल नेगोशिएटेड वाया डॉट वन क्यू नेगोशिएटेड इन आई एस एल नेगोशिएटेड इन डॉट वन क्यू और अगर यहां पर वापस दोनों सपोर्ट कर रहे हैं और यहां सिर्फ आई एस एल तब भी नेगोशिएटेड वाया आई एस एल और अगर ये सपोर्ट करता है सिर्फ डॉट वन क्यू को और ये सपोर्ट करता है सिर्फ आई एस एल को हालांकि ऐसा होता नहीं है बट फिर भी अगर है तो भाई आपने खुद ही एक साइड पे आपने ट्रंक इन कैप्सुलेशन दे दी डॉट वन क्यू एक साइड पे आपने ट्रंक इन कैप्सुलेशन दे दी आई एस एल तो ट्रंक नहीं बनेगा समझे देखो इंटरफेस एफ जीरो वन स्विच बोर्ड मोड ट्रंक अब अगर आपको इसकी इन कैप्सुलेशन चेंज कर लिया तो स्विच बोर्ड ट्रंक एन कैप्सुलेशन डॉट वन क्यू डालनी है डॉट वन क्यू डाल दो आई एस एल डालनी है आई एस एल डाल दो लेकिन जो स्विचेज उसको सपोर्ट नहीं करते प्लीज उस पर यह हरकतें मत करने लग जाना कहीं कोई स्विच उसको सपोर्ट करता नहीं और आप जबरदस्ती कह रहे हो अभिषेक ने कमांड गलत बता दी हाँ भाई फिर तो मैंने कमांड गलत बताई मैंने कमांड किया मैंने बंदा ही गलत पकड़ा इसको बताई मैं तो ये बोलूँगा दो सी चीज का ध्यान रखना हाँ समझे हो आगे चलो अब दोस्त बस आज की लास्ट चीज ये है कि हाउ टू क्रिएट वी और उसके बाद वी आर गोइंग 
कुछ नहीं है वी लाइन में देख वी लाइन का मैं आपको बता चुका हूँ क्रिएट करना कैसे है बस वो है ठीक है आपका फेवरेट नंबर कौन सा है भाई साहब फोर तो लिख दो यहाँ पर वी लाइन स्पेस फोर जब एंटर करोगे तो ये दिखाएगा ऐसा कॉन्फ़िग डैश वी लाइन मतलब वी लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड आपका नाम क्या है सर हिमांशु लो वी लाइन स्पेस फोर नेम स्पेस हिमांशु बन गया वी लाइन फोर खत्म बन गया वी लाइन अब दूसरी चीज कि भाई वी लाइन को असाइन कैसे करना इंटरफेस पे हाँ है ना भाई इस इस स्विच के एफ जीरो वन को मैं डालना चाहता हूँ एक वी लाइन में राइट और रॉन्ग एक्सिस पोर्ट के बारे में मैंने क्या बताया था इट बिलोंग्स टू अ सिंगल वी लाइन तो ये लो पहले जाओ इंटरफेस एफ जीरो वन में यहाँ पर जाकर के आप सीधा लिख सकते हो कि दिस पर्टिकुलर स्विच पोर्ट विल एक्सेस वी लैन नंबर फोर ठीक है ऐसा करोगे तो वो सीधा ही पोर्ट वी लैन फोर को असाइन हो जाएगा लेकिन दोस्त एक टेक्निकल वे और एक रेकमेंडेड वे ये होता है कि इससे पहले आप लिखो स्विच पोर्ट मोड एक्सेस क्योंकि भाई अगर वो किसी वी लैन को बिलोंग कर रहा है तो ऑब्वियसली इट वुड बी एन एक्सेस पोर्ट यस और नो तो ये करना चाहिए पहले स्विच पोर्ट मोड एक्सेस फिर लिखो स्विच पोर्ट एक्सेस वी लैन फोर अब एफ जीरो टू को मैं डालना चाहता हूँ वी लैन सेवन में ठीक है तो इंटरफेस एफ जीरो टू स्विच पोर्ट मोड एक्सेस स्विच पोर्ट एक्सेस वी लैन सेवन अब क्या मैंने वी लैन सेवन क्रिएट करा भी था no, तो यहाँ पर ही दोस्त मुझे क्या लिखा दिखाएगा कि वी लैन जीरो 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 सेवन डजेंट एग्जिस्ट फिर दिखाएगा क्रिएटिंग वी लैन जीरो 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 सेवन हाँ जी हाँ अब इसने जीरो 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 सेवन क्यों लिया है ना जीरो जीरो सेवन क्यों नहीं लिया है ना साहब हाँ जेम्स बॉन्ड अब ये जेम्स बॉन्ड नहीं चले तो डबल जेम्स बॉन्ड हो जाए तीन जीरो देखो दोस्त इसने तीन बार जीरो आगे इसलिए लिया है क्योंकि वी लैन का नाम है अब ये वी लैन जीरो 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 सेवन ठीक है वी लैन सेवन का नाम है वी लैन जीरो 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 सेवन क्यों हुआ है क्योंकि दोस्त वी लैन की एक रेंज होती है जीरो से लेकर के फोर थाउजेंड नाइन्टी फाइव तक ठीक है हैं क्या चल कितनी होती है भाई देखो वी लैन जो है ना दोस्त वी लैन एक ट्वेल्व बिट की आईडी होती है कितने बिट की तो टू रेस पावर ट्वेल्व की वैल्यू फोर थाउजेंड नाइन्टी सिक्स है ना टोटल नंबर ऑफ वी लैन कितने हैं अब इसमें से एक होती है दोस्त रिजर्व वी लैन कौन कौन से जीरो एंड फोर जीरो नाइन फाइव आर रिजर्व क्योंकि जीरो जैसे कि नेटवर्क आईडी फोर जीरो नाइन फाइव जैसे कि ब्रॉडकास्ट आईडी होती है ना उसी टाइप से भी मान लो बस अभी मान लो बस बहुत है अभी रुक जाना इसकी रेंज खत्म कर रहा हूं उसके बाद दोस्त एक रेंज होती है मेरे पास नॉर्मल वी लैन रेंज और एक होती है मेरे पास एक्सटेंडेड वी लैन रेंज ठीक है जो नॉर्मल वी लैन रेंज है ये होती है वन से लेकर के वन थाउजेंड फाइव तक और बची हुई वन थाउजेंड सिक्स से लेकर के फोर थाउजेंड नाइनटी फोर तक होती है क्या एक्सटेंडेड अब दोस्त इस नॉर्मल वी लैन रेंज में भी कुछ वी लैन से रिजर्व है कुछ होते हैं क्या डिफॉल्ट वी लैन कौन कौन से होते हैं सबसे पहले तो वी लैन वन क्योंकि मैंने क्या बताया एवरी स्विच पोर्ट बिलोंग्स टू इट हा है ना उसके बाद है वी लैन वन थाउजेंड टू इज रिजर्व फॉर एफ डी डी आई मतलब फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस हाँ जी 1002 इज रिजर्व फॉर एफ डी दोस्त एफ डी क्या होता है जब आप फाइबर के टर्म्स में ऑपरेट करते हो ना इसको बाय डिफॉल्ट तो ये जो सारे के सारे डिवाइसेज हैं ये सारे के सारे डिवाइसेज बाय डिफॉल्ट उसी को सपोर्ट करते हैं ना तो नॉर्मल जो हमारी ये केबल्स लगी हुई है डिजिटल वाली है ना लेकिन अगर आप चाहते हो कि यहाँ पर ये फाइबर को सपोर्ट करे 
तो आपको क्या करना पड़ेगा ये कोड दिख रहे हैं दो 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 दिख रहे हैं ना ये कोड इसके अंदर दोस्त मैं एफ डी डी आई लगाऊंगा फाइबर डेटा डिस्ट्रीब्यूशन इंटरफेस ठीक है उसके बाद ये डिवाइसेज जो है फाइबर डेटा को भी सपोर्ट करेंगे समझ में आई मेरी बात अब ये जो एफ टी डी आई है फाइबर फाइबर एक ओपन स्टैंडर्ड है ना तो ओपन स्टैंडर्ड कौन देता है आई ट्रिपल ई तो दोस्त बी लैन वन थाउजेंड फोर इज रिजर्व फॉर आई ट्रिपल ई और है बी लैन वन थाउजेंड थ्री जो टोकन रिंग फंक्शनैलिटी को सपोर्ट करता है किसको टोकन रिंग को तो टोकन रिंग फंक्शनैलिटी जो है आई बी एम का खुद का ऑपरेटिंग सिस्टम है ना कौन सा है ऐसे ऐसे हाथ कर रहे हो तो पहले हाँ क्यों करी थी कौन सा है मेन प्रेम ठीक है तो जो आई बी एम ऑपरेटिंग सिस्टम है दोस्त वो टोकन रिंग को सपोर्ट करते हैं इसलिए वीलैन वन थाउजेंड फाइव इज रिजॉर्ट फॉर आई बी एम जो वीलैन वन है ये बाई डिफॉल्ट एक्टिव भी है और ये चारों के चारों भी एक्टिव ही है लेकिन ये सपोर्टेड भी है और ये अनसपोर्टेड है जब आप ये एफ केबल लगाओगे तो 1002 और 4 सपोर्ट हो जाएंगे और जब ये लगाओगे टोकन रिंग आई बी है तो 3 और 5 सपोर्टेड हो जाएंगे ठीक है बस डेट्स ऑल हाँ एक्सटेंडेड वी लैन रेंज इज रिजर्व फॉर इंडस्ट्रियल पर्पज ठीक है एक्सटेंडेड वाली इंडस्ट्रियल पर्पज के लिए रिजर्व है अभी इतना ही समझ लो बाद में इसके बारे में और पता लगेगा बीटीपी में कल ये वीडियो पक्का देख के आनी है